大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。那谈到习近平最近有个好奇的问题，因为疫情的期间嘛，老实讲，大家也很关心，在台湾一般的朋友关心的是什么时候可以出国去玩哦。那呃，蛮怪的是，可以出国的人却不出国，那谁呢？就是习近平哦。习近平过往我们看到他应该还算是呃很频繁的愿意跟国际社会接触、参与活动，去宣扬他的国。国威哦，但最近我们发现哦，啊，这一阵子这个 G20 哦，按理是一个非常重要的一个会议哦，哎，他却缺席哦，啊，原因有很多啦，有人是说啊，因为疫情的关系哦，所以这个总是他还是啊，这个要保护好啊自己的这个安全哦，但我就想说，中国的疫苗不是很厉害吗？他出去应该借这个机会可以宣扬一下国威跟他们的国药才对啊。那另外一个部分，有人会说，嗯，最近有一些问题哦，会不会有所谓的不安稳内部？有一些压力，也有人说啊，他干嘛去？那个剧团体就是要骂他的，到时候大家就骂他，他就是这个啊，碳排放最多的国家，干嘛去那边给人家骂？可是以他那么勇敢的个性，不是应该呃有那种塞千万人无往矣去宣扬这个中国的民族的主义最好的机会啊？但不管怎样，也不知道发生什么事啊。总计他将近二十一个月哦，没有出国，这到底怎么回事？真的只是单纯的疫情是官方所说的吗？今天也。也许可以好好来了解一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，我们明居正老师。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好，很高兴终于脱下口罩来做节目了。是，就我们刚刚提到老师啊，这个呃，很多凡人都很想要出国，然后最好都不用隔离检疫，然后回到过往这个喜欢出国旅游那个啊，这个行万里路的那种愉快哦。那偏偏习近平，嗯，能出国却不出。出国那那当然了，官方说法是说因为疫情防疫的一些考量了。老师，你相信吗？真的是这么单纯的考量就这样子吗？我想那应该是部分原因了哈。就像你刚刚说的，他大可以打了这个国药或科兴之后出去宣扬说，呃，中国疫苗有多好什么等等。那你说怕人家骂他，他也经常回嘴嘛，所以也没什么。也不是第一次被骂，应该这么讲。对，所以呃，其实我们觉得比较大的考量还是内部政情不那么稳定。呃，如果回翻开中共的历史，我们可以看到，就是过去有过几次，不是每一次哈、啊，过去有过几次就是领导人出国的时候回来呢就变天的。嗯。呃，我现在很快能想到呢，大概有几个比较大的例子了哈、啊。第一个是刘少奇，刘少奇在一九六三年呢，这个上半年呢，呃，带着夫人呢去了什么印尼啦、呃，缅甸啦、柬埔寨啦、越南啦什么的，当然分两三次出去的。那那段时间呢，毛泽东呢已经就是把国家主席主席辞掉了，然后退居党主席，因为前面搞了这个大跃进嘛，死了几千万人，党内这个批评声浪不断，他没办法辞去国家主席位置。但是毛泽东这个人很不甘心，所以虽然辞掉、呃、被迫辞掉了国家主席，时时刻刻想把这大权拿回来，所以那段时间他蛰伏在家里，在想说，我到底要用什么办法？所以发动了第一件事情呢，叫做四清运动，什么清公分呢、啊，清什么东西之类的，这个四清运动。四清运动呢，看起来是在这个农村开始的，开始整干部，整什么？但实际上呢，它是一个小型的文化大革命，它几乎是为后来文化大革命做预演。四清运动大家可能不晓得，在这当中整死多少人？整死几万人，就这么小一件事，整死几万人。所以刘少奇出国的时候呢，毛泽东正好在紧锣密鼓地筹备四清运动。回来之后，刘少奇也参加讨论，但是还没有那么大的警觉。最后呢，四清运动呢，想而不亮，因为毛刘少奇要搞别的东西的对抗，把它抵消掉了。再过了两三年呢，毛泽东终于想通，我搞文化大革命，所以又来一个大的。所以四清运动呢，算是在刘少奇出国的时候，毛泽东呢设想出了一个政治斗争。那么后来当然就引爆了。对，这第一个我们想到的案例。第二呢，是毛泽东去世，华国锋继位、嗯。及党政军特大权于身，当时大家说哇，这个华国锋厉害了，你看这个大权在握什么等等，我们就说他权力可能不太巩固，因为他的中央时间并不长，然后呢，在党政军各方面人脉都不太够。
呃，虽然不是完全说是坐直升机上来的，但升迁速度非常快，所以人脉啦什么的各方面呢都可能不太充足。在中国政坛那个圈子里面呢，即便是共产党执政这么长时间，嗯、呃，这个部分的文化的阴影还在，也就是你怎么样去呃有足够的人脉，然后打好人际关系，在各个领域人都支持你，而不是说因为你空有这头衔，人家就支持你。嗯所以当时我们就说，那华国锋你到底做不做得稳呢？我们当有这疑问。当然表面上看起来，党政军特大选其余生，但后来把特放掉了，然后这一步步呢，这个想要巩固权力。可是，在他上台之后没有多久呢，有一个压力来了，也就是大家觉得说，当时搞文革嘛，跟文革做一些这些政治运动啊，整了很多干部，大家觉得这人整了被整了是冤枉的。所以应该平反，好，第一呢要平反这些被文革当中被冤枉整下去干部，第二呢这些人呢集中火力谈一个问题，要不让邓小平回来工作，邓小平这个三次下去两次上来，那么现在是第三次下去，所以现在有人就希望说能够积极去运动呢，把他再搞回来。呃，在中共的这些高层里面，邓小平是一个能干人，那没话讲，这我们都承认。我记得我们在节目上讲过，好像在一九五八年、五九年吧。呃，毛泽东有一次在中南海呢接近赫鲁晓夫，赫鲁晓夫大概是去美国看完后回来，然后回来呢去跟毛泽东简报一下他们谈了什么呢？让这个兄弟呢知道一下将来往往后动向。呃，民间流传的故事说，毛泽东跟赫鲁晓夫呢，在那个中南海的那个卧室的窗口里面谈话，谈谈到一半呢，这个外面呢一个人走过去，毛毛泽东特别叫赫鲁晓夫说：“你看那人。”赫鲁晓夫看了一眼说：“一个矮子有什么好看？”嗯，邓邓这个那个就邓小平了。毛泽东说：“你不要小看这个家伙，不要小看这孩子，非常能干啊！我党优秀领袖，意思就提前跟这个赫鲁晓夫讲说，这个人呢能干。事实上，大家回去看历史啊，中共不是一九四九年把我们打败，然后进到北京什么的吗？毛泽东当时是党主席，当时的党的秘书长啊，叫做邓小平，四十几岁，所以那个时候他大概是五十岁上下。”所以毛泽东特别这样的介绍了邓小平和赫鲁晓夫，赫鲁晓夫当然不晓得，所以不以为意。但是呢，毛泽东这样郑重介绍，表示这个很能干。所以邓小平是大家在党内公认一个能干的人。文革到后来不是斗了这个周恩来吗？周恩来当然没有斗垮，但被斗得很惨。所以后来大家说，那周周总理被斗得这么惨呢，然后身体又不行了，那国家的政务又这么繁重，必须有人来帮他忙。最后，毛泽东还想来想去，还是启用了他在文革当中被他打垮的邓小平，把他老远的从广东那边捞回来，从江西捞回来，然后拉到北京来。所以前面还在种豆子，那下午呢就到到北京去吸粮，然后过两天开始接见外宾了，怎么等等。所以邓小平是个很能干的人。然后在一九七六年天安门事件的时候呢，第一次天安门事件的时候呢，又斗下去了。所以下去之后呢，呃，华国锋刚刚讲说抓党政军特大权于身嘛，看起来权力很巩固。可是这些老干部都晓得说，你华国锋可能没有这能耐，你不可能两边都兼，所以你得找一个人帮你去去这个处理国务院的事情。那找谁呢？大家想来想去，还是找邓小平。所以党内这些干部呢，不管是打倒的还没被打倒，大家就慢慢串联起来，要把邓小平要搞回来。这股力量太大，华国锋挡不住，就没有办法呢，就把邓小平呢这个捞回来了。邓小平为了运动自己的付出，给华国锋写了很多很肉麻的信啊，说华主席年富力强啊，高瞻远瞩啊，什么等等。那在华主席领导之下呢，啊，必然可以繁荣昌盛啊。那我很愿意这个在有生之年能够效犬马之劳啊，能够贡献经验啊，等等，啊，就回来了。所以华国锋把邓小平平反之后回来，回来之后邓小平第二天呢就卷起袖子去斗华国锋，多么厉害！好，那华国锋那时当时这个人是个老实人呐。嗯。后来他反正当时不是要开展经济建设嘛，因为文革之后百废待举嘛，经济濒临崩溃边缘。
，花国风的思路还是老思路。所以他想说，我怎么发展呢？那这样子，我到东欧去走一走，看看能不能得到什么经验。他去哪里呢？去罗马尼亚跟南斯拉夫去看了，因为这两个呢，既是共产国家，但是呢，又不跟又跟苏联呢又比较距离比较远。他们在经济，尤其在农业上面呢，他们走的路子呢跟苏联不一样。所以大家有人就建议说，我们去那两个地方看看。花国峰觉得不错，就去看了。看完之后呢，就回来宣传说罗南经验，就罗马尼亚南斯拉夫经验。就在这个时候，邓小平动手开始斗他。所以当时花国峰在人在国外的时候，已经听到这消息，哦，邓小平开始动手。那他听说哈，他说他要搞就让他去搞吧。嗯，啊，他当然也不是说不回应，但是他的反应就这样子。所以当时呢，跟着他身边一个军人叫耿彪。耿彪后来也干了副总理，耿彪后来就讲，那听了华峰的话就讲说，哎呀，华主席真是老实人呐、啊。这话反过来说就是邓小平真是不老实啊。后来呢，这样总而言之就是，华国峰在出国期间，邓小平做了很多动作，那回来之后一步步就收拾了华国峰，所以这是第二个呢，就最高领导人出国，然后回来碰到政治挑战的问题。第三个案例呢，就是赵紫阳了。呃，大家可能还有一点点印象，一九八九六四事件爆发之前，就是四五月份的时候呢，赵紫阳去了趟这个朝鲜，呃，去了趟北韩。然后去以前，因为当时天安门已经有点乱了，但是事情慢慢平复，所以在平复之后呢，他说好，那我可以去北韩，因为已经拖了段时间，就去了。去以前之后，人家把《人民日报》的几篇什么稿子给他看，他会看说，他说没问题，那就发吧。后来听说，觉得看完真的稿子，被人家再改一次。把几些关键的话改动了几个字，就是那几段话呢，刺激到广场前面的人说：“哦，我们是有组织、有预谋的反党行动。”那原来赵子阳的定性说，这些人就是爱国运动，那我们要对话啊，什么等等。就这话一改之后呢，大家觉得中央的口气变了，也就是说，大家同样操弄同一篇社论，在做这件事情。那。简单说就是赵子阳出国的时候也遭到乱流伏击，那现在看起来大概就是像李鹏啊、陈希同啊这些人呢联手起来要把赵子阳搞掉。李鹏原来想去抢班这个总书记的位置，就后来没有成功。但总而言之，就是赵子阳出国呢又出了问题，所以前车之鉴吧。所以所以后来我们看到哈，习近平不是二零一二年上台吗？一三一四年之后他就有有开始陆续出国。当时我们就注意到，这是他第一任，第一任是二零一二到二零一七，但他二零一三年到二零一七出国那段时间，我们注意到，他出国的时候经常有大人帮他压阵。嗯，什么大人呢？有的时候是胡锦涛，有的时候是温家宝，就出面呢，在到到处巡视；有的时候是什么故地重游，有的时候是回母校去看，有的时候就哪哪边调研，有的时候到哪边参访，消息都做了很大，报道都很厉害。这在中共过去是没有的规矩的。中共过去是离退休老干部一般的时候不报道，个人的的活动都不报道的，除非非常特别，像邓小平那种情况才偶尔报一下。那么习近平出国的时候去大报胡锦涛、温家宝，所以我们的诠释是，习近平的权力还不太巩固，所以当他离开之后，怕家里没有大人，就让他大人出来寻。但是到第二任一七年以后，他权力比较巩固。当他再出国的时候，大人就不用出来了。那么，所以现在回到你最早的问题，你问说，对二十一个月没出国的确罕见。官方说的避疫呢，那可能只是一个很小的理由。那真正我觉得还是政治权力呢不太巩固的原因。这个大家可以想象了，这个高处不胜寒哦，特别是你的体质如果是如此哦。但老师刚才提到很多不稳定的部分，我比较好奇，是不是有哪些的迹象可以看到？刚除了老师谈的是历史上有一些出国之后的一些问题，那如果我们真的真实来分析的话，最近有没有中国内部真的有一些不稳定，可能真的导致习近平可能不敢出国？有，这的确是有，因为一方面就是过去我们过去提过嘛，呃，江泽民在台上时间非常长，他真正在台上当一把手时间是十三年，但下来之后呢，胡锦涛执政，他又干了十年的这个太上皇幕后垂帘听政，当然不是事事都管，但大事情他必然插手。那我们看过好几次案例，所以
，在胡锦涛下台的时候，他当不是掩面痛哭嘛、嗯？<笑>我们当时解释是，好不容易熬了这十年啊，非常辛苦。然后习近平面无表情坐在旁边，等他哭完之后再继续讲话。习近平看胡锦涛这十年是很有感受的。嗯。哦，你这么干了十年而皇帝，您下来了哇，很很痛苦。现在该我上来了。我会不会干而皇帝呢？所以他得琢磨说，我怎么样才能不干而皇帝？怎么样才能得到真实权利？可是我们刚刚讲了，这个前面江泽民呢干了十年的这皇帝，又十年垂帘听政，最后最落落实到最后一句话就是，从中央到地方，从文官到武官，安排了他的人马继续执行他政策，架空前面的胡温，然后准备架空现在的习力。所以习近平上来就是想说要夺权，那怎么夺权呢？就是我们讲的反贪腐夺权。所以一三年开始呢，连续反贪腐多年，一直到现在，反贪腐固然是一个拿得出的一个名义，但实际上呢，反贪腐只是一小部分理由。你如果真要反贪腐，把全部官员抓起来，那就差不多了。<笑>对不对？我们都讲过，那为什么不全抓呢？不是为了安定因素，而是为了政治斗争的考量来决定抓或不抓。好，那现在我们最近看到的呢，大概有几个部分。第一个部分呢，就是清洗军方。呃，九月份的时候，现在是十一月了哈。嗯。九月上中旬，其实陆陆续我们都看到，但九月份这几份比较特别。九月十三号一次，十六号一次，两次呢，解放军报。出来登很大的文章去批评过去几年发生的事情。十三号那篇呢，批的是郭伯雄、徐才厚，就是江泽民的两个军委副主席。那再来呢，就批房峰辉跟张扬。房峰辉、张扬呢是后来推荐给习近平，然后干了这个军委副主席，跟他干了那个总参总后的，啊，当然他们后来叫了别的名字。呃，事情都过去了。报纸不断拿出来讲，还讲了什么呢？啊，有死刑啊什么的。换句话说，第一，军中呢还是有不稳因素，否则我不需要这样讲。嗯，中共的文宣是无去无风不起浪，但是我一讲话呢，表示背后一定有原因，否则我讲它来干什么？那不但讲了这些人，还提了死刑。这十三号的这个报纸，十六号报纸讲得更重，他把当年的张国焘跟王明都拿出来讲了。呃，张国焘手上是有过军权的。王明呢是有过党权的，除了这两个人之外呢，把林彪拿出来再骂了一次。哎，林彪是已经得到部分平反的人了，在胡锦涛时代已经是部分平反平反林彪的名誉，四言的名誉部分平反了，所以都已经基本肯定他的功劳，然后说他犯过错误，只差没有讲说他是被逼反的，只差没有讲这个话。好，那现在九月份又把林彪拿出来再批评了一次。这个是很不寻常的，也就是说，将近没有十年，大概七八年有，就林彪被大概非正式平反或有限度平反七八年，现在拿出来再打，那比方说非比寻常，非要把军中有不稳力量这件事情拿出来说。好，那同时就是我们看到，从去年到今到今年呢，第一，他升了多个上将；第二就是呢，最奇怪就是，我不知道有没有在那边讲过。西部战区战区司令员呢，连续换人。二零一六年呢，又叫赵宗奇干了四年，哈，正常下台了。到了这个十二月，二零二零年去年的这个十二月啊，把换上一个叫张旭东的。张旭东换上了大概半年左右吧，七个月左右吧，哎，又拔掉了，换一个叫徐启林。好，那徐启林在干了两个月之后，徐启林拔掉，换了现在这个汪海江。所以，第一呢，连续换呢，第一个你说赵宗奇换那个是正常，后面三个坦白说就不太正常，所以我们就想说，是不是西部战区出了什么事？但坦白说，现在资讯不太透明。那么这个部分是我们看到的军方，我们觉得比较奇怪的事情。是，我想除了军方以外，我看到一些资料的部分，包含可能法政系统，好像是不是也有做了一些动作？是的，政法系统我们也看到一些比较不寻常的现象。光是前面我不说了哈，光是去年一年呢，拔了好几个政法高官，一个是最近才判那个什么的公开摊摊出来的孙立军嘛，然后之前是上海市的公安局长龚道安，再来是重庆公安局长邓辉林，再来是江苏省委里面政法委书记王立科，这四个人孙拱邓王。据说都卷在暗杀里面，而且是暗杀这个习近平的案里面，这就比较特别了。
。然后再一个就是前一两个月才刚刚拉起来，前司法部长这个呃傅政华。副总还干过北京市的副公安部、副公安局长，然后再一路上去，那也是六二系六二零系统的人。那么傅政华被抓之前呢，我们已经看到一些迹象，当然已经就是消息传染多，但是那时候不明显。嗯。后来在今年大概四月份的时候呢，呃，可能再晚一点点，四月份，呃，公安部就已经有消息传出来说，那个傅政华出事，傅政华出事。就后来，这个前几个月出事了，我们就看到公安部长赵克志，跟这个公安部的这个党委副书记兼常务副部长王晓红，先后出来讲话，讲什么？要肃清周永康流毒。周永康，我们在二零一二年王立军事件之后呢，没多久我们就讲说薄熙来倒霉，然后再过十天，我们说周永康倒霉。我们说周永康倒霉时间是二零一二年的二到三月份，二零一二年二到三月份，就两年多之后，周永康才倒台。好了，那两年多倒台之后到现在是什么？那是二零一四年，也是周永康正式公开倒台到现在七年。七年之后，公安部现在还在讲说要肃清周永康流毒，这周永康流毒有多毒啊？你说说这多毒，所以现在我们陆续看到一些地方了，比如说，呃，广东也是几这个一年之内呢拉下了几十名公安跟警警察干部等等，所以也不少。那么也就是政法系统里面可能还有问题。那老师刚刚提到不稳定，我也想起来，其实，在最近大家也发生许多一些大爆炸案。老老师那个几次看起来不知道是公安，或者是单纯疏失，或者是背后有目的，爆炸案也跟这个所谓的他现在内部的不稳定会有关联吗？应该这样说，事情本身不一定有关联，嗯，但是以中共的个性，主观上特别容易有关联，就是疑心病比较重，疑心病比较重。嗯，我们很快数一下吧，呃，倒排数哈，嗯。十月二十四号，辽宁大楼呢，呃，辽宁大连的有一个居民楼呢，啊，说家里气爆，瓦斯爆炸。同一天下午，南京的航天大学一个实验室爆炸。然后在两天前呢，二十二号，十月二十二号，内蒙古呢，一个这个开发区一个化工厂爆炸，爆炸。再往前一天呢，二十一号呢，辽宁的沈阳呢，一个餐厅的爆炸。这个爆炸非常严重，五死四十多伤、嗯，然后建筑物毁，这一辆这个公车呢，呃，炸了剩下这个骨架，然后街上的这个一片狼藉，然后再往前推呢，九月二十号，辽宁又是大连，然后一个餐馆爆炸，九月十一号，大连一个家庭爆炸，所以爆炸的案例非常多，我还没完全数完，可能还有好几起，嗯。那看起来有些是家庭的那个燃煤啊、瓦斯啊什么，有些是化工厂，有些是实验室什么等等。所以事情不一定有连接，但对中共来说，他不是这样看的。中共会想说，我要绷紧阶级斗争的神经。嗯。所以尤其现在快要开，不说快开六中全会吗？要开六中全会了，所以他们会特别敏感、特别紧张，他们会把这些事情串联起来，如果说有人在搞鬼。那我们可能认为是意外，但对他们说不是这样想的。嗯，所以你刚刚说有没有问题呢？呃，前面两个部分我认为是有点问题，这个部分或许有，或许没有，但中共官方会认为有问题。是啊，他们我我已经提到了，就是因为你用不良善的方式做这样的事情得到政权，你一定会觉得有人也会用这样的方式来拿到你的位置，这这真的是，我觉得这个真的是天理啊！这个屡试不爽不是这样子吗？当回到我们一开始提到习近平为什么不敢出国，其实西方还是有说他很单纯的是因为在这种所谓的对抗的过程当中啊，包含他内部有提到这些各种维稳啊或疫情啊刚刚的说法，然后他们还是。说他只是单纯的闭关自守啊，某程度也是习近平重新在学习调整脚步，怎么来应对，或者是嗯，这是沉潜。那用很激烈的说法是先蹲下来，那才会跳得很高。所以他可能是现在在做啊更好的反思，他是一个有反思能力的人。不过刚刚如果这样分析起来，老师不一定同意这样的方法，就是他在做闭关，其实好像真的不是如此。嗯，我真的不同意。那我也看到，那《纽约时报》还讲了有趣，《纽约时报》说。呃，现在习近平就下定决心要跟西方切断关系，因为看他这样这样这样都切了，不是这样啊！你仔细《纽约时报》的话讲的不准确。
，你仔细看一下中国跟外国的那些经贸关系，你想它根本不可能切断。这么大的国家，它对这个国民国家财政收入里面百分之三十几呢靠外贸，这个依赖度是过高，所以它不会主动去切的。就算是要切断这对外经贸关系，是外国切，它是被动承受，它是不会主动切的了，所以它没有这条件。这第一点，第二点就是回头我还是要强化一下我刚刚论述我说，他前面看了这么多出国而生事的问题，他上台之后呢，也碰到很多暗杀的事件。我们过去讲过嘛，过去这个王岐山呢，在上一任呢，至少被暗杀二十几次都没有成功，而习近平呢。呃，香港媒体说他被暗杀过十次，那我们当然也看过几次。我现在就是简单数几次。第一个就是他刚刚上台的前后，就二零一二年要上台的时候，刚不是叫做王立军的事事件嘛？王立军不是从那个呃重庆跑成都，跑进美国的领事馆里面寻求政治避难嘛？然后就被抓出来，然后那个就引到了一个薄熙来倒台，然后引到了刚刚讲的周永康事件嘛？那其中一个部分呢，就本来想搞暗杀，就是呃，周永康、薄熙来呢，留下要搞暗杀，暗杀对象呢，包括温家宝跟习近平在内啊，这第一个案例。第二案例就是徐才厚跟郭伯雄，刚刚讲了那两个人，呃，在他们两个都先后倒台之后呢，《民报》呢有传出消息说，在习近平上台之后没有多久，徐才厚跟郭伯雄讲说。让那个家伙干五年就滚蛋，就让习近平干五年就滚蛋。然后你看，我们现在上将，上将里面很多是我们的人，不要说了。中将跟这少将呢，很多呢，一半是你家提拔的，一半是我家提拔的，所以军权军权都在我们的手上。当然，我们这军权也是用钱买来的，他们军权很多呢也是用钱买来的，我们都知道。那习近平后来辗转知道这件事情，他说：“那这就是政治问题了，想不抓都不行。”嗯啊，也就是说，原来我想当个好人，那你们都下台了嘛，那就过去了。就现在呢，我先知道这个事情了。你们现在还在那边串联，还在搞什么东西？我非得抓不可。这第二件事情，第三件事情，就我刚讲的十七大，十七大召开前夕，哎，他抓了这个孙正才，前面抓了房峰会跟张扬啊，嗯，然后还抓了什么杜恒炎跟跟这个吴思德。所以一下子一天抓了十二颗星星，当然后来放了放了三颗走，然后剩下九颗星星，然后一个自杀，一个关，然后一个现在下落不明。那么又抓了孙正才，说什么篡党夺权的阴谋，这些话都不是随便讲的。在中共那种社会里面，讲说有人篡党夺权，那表示说有人要搞暗杀或者搞政变、搞兵变嘛，去搞这东西嘛。所以现在你刚刚讲说很很准确啊，呃，六中全国快开了，再来就是二十大了嘛。六中跟二十大就是当然现在政治要换地，全力都是最激烈的时候。我们常讲，你刚刚也讲，中共对政权有一种病态式的执着、病态式的敏感。不但习近平这样想，在中共党内人人都这样想、嗯。那你也这样想，我也这样想。那我对你会疑神疑鬼，你对我当然也是疑神疑鬼。所以我们倒不想嘲笑他们，我们只是告诉他说，呃，集权就像你刚刚说的，民主政治或集权政体呢，你用什么方法上去，你就担心人家用什么方法对付你。所以一党专政看起来很愉快，一人专权看起来很愉快，但代价是非常高昂的。所以大部分独裁政权呢，最后干了之后的独裁者呢，要干到死为止。为什么？他不敢下来，根本不敢放手。那今天就出来这么一个局面。是，这每次听明老师所说的部分，我都觉得真的是一个呃，让我们这个如雷贯耳啊，真的是大家可以好好去思考一下这个问题啦。我还记得前一阵子哦，这个台湾在谈到这个啊，要由我们全体台湾人民来决定我们的前途的时候。这中国跳起来说：“这凭什么是让你们台湾人来决定这个你的前途？要由全中国人来决定前途？民主真是个好东西哦！我觉得大家可以反过来想。我觉得中共继不继续领导中国，也应该让所有十四亿的中国人民来决定。呃，这样子才叫公平，不是吗？对，但是要在自由意志之下。对，就是就是如此。那今天再次感谢米志正老师哦，啊，带来这一个从习近平出不出国。”我这件事情哦，可以来延伸的许多。
多可以面向来做讨论。那也感谢大家的收看，欢迎大家如果对我们的节目喜欢的话，帮我们转传、订阅、按赞、留言，然后给我们更多支持鼓励。再次感谢明老师，也感谢大家的收看。謝謝震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再一次感谢大家支持我们的节目哦。呃，在最近哦，这个呃台湾哦，啊，当然不断的还是接收到这个来自于中国的啊各种文工武吓、哦，包括我们前一阵子在举办这个罢免的活动，嗯，大家都说过，这里面都还有含有对岸的啊，甚至一些超限战，超过我们想象，在网络上制作许多的假新闻啊。当然，有些是我们内部啊自己啊这个政党自。间的攻防里面产生的这种恶意的、故意的这些讯息，但不会言哦，从外部来的部分也非常的多，所以呃，包含我们最直接的部分是这个攻击哦，从我们这个国庆开始，大概也从来没有停止过对于台湾的骚扰，即便到现在是如此。那当美国总统或全世界各国都有做了非常多的警告，包含澳洲的前总理甚至也提醒啊，中共都有可能做出可能局部的，甚至全面对于台湾，不管是攻击或者是啊。做一些封锁的一个动作，这让我们当然非常的忧心。那我们的蔡英文总统当接受西安的访问，也提出了许多啊很重要的一些提醒跟发言哦。啊，当然他提醒了、啊、这个总不要全世界都听中共的，都听中国的。这个习近平也不能啊用这种我们认为比较啊错误的，甚至恶霸的这些方式来做一些事情哦。那这个当然引起我们很大的关注，呃，是吗？真的全世界现在都还是要听习？竞品的吗？这值得我们好好来关注啊！那我们今天邀请到两位来宾啊，好好来帮我们来聊一下这个议题啊。那首先邀请到的是我们的啊，于本成将军，主持人好，大家好。那接下来是我们的啊，黄鹏霄大哥，主持人好，大家好。对我们两位哦，大家也都是我们节目当中我们的时常邀请的来宾，也带来许多很精辟的这些见解哦。那刚刚提到了这个啊，蔡英文总统接受这个 C N 访问里面哦，当然一直提到有几个重要的关键，其中的一个是说，哎，美国到底也没有这个军事上跟台湾有一些合作。那这次蔡英文特别的说了，嗯，我们跟美军的确有一些啊合作，那的确啊有一些美军在台湾了，这到底是怎么回事？这算是先。底嘛，因为中共有说啊，如果只要有美军胆敢进入到台湾，那就是学习台湾的时候，有没有这么恐怖？这个部分可能请教一下于将军哦，这是怎么回事呢？这长期以来哈，大家就认为说，台湾有没有美军在？这个哈，其实四十年来都有，都有。但是我们以前在军中的时候，我们呃有一起训练。有一起做一些协同的交流，但是呢，不能说，嗯，因为最主要原因就是说，呃，当时美国是采取一个战略模糊，不要惹中共，中共生气嘛，中共一生气，两岸的这个紧张的情势升温，对于全世界都不是好事，所以当时我们是采取一个战略模糊，我们都不说也不讲。那久而久之，四十年来以后，我们已经习以为常了。就是其实，在营区里面，在重大的演训，或者是在这个三军联合作战训练的场地上，我们看到有呃眼睛颜色不一样的，皮肤颜色不一样的，呃，习以为常，这常常有。但是呢，呃，你问我们有没有，我们说没有啊，那是美国人，那不是美军。我们通常都是这样回答。但是现在呃，逐渐走向战略清晰。为什么走向战略清晰呢？因为中国的军力，中国对于全世界的不一样的战略观改变，嗯，所以也改变了全世界对于中国的看法。大家认为，早期认为说，哎，中国是个市场，它有庞大的人力，它有庞大的物力，它是一个非常好发展的一个市场。但现在呢，变成中国是一个威胁，哇，这是完全不一样的哦。市场是让大家来使用，让大家来分享，那是威胁呢，是大家都要防御。那我们身为地球村的一员，又是在第一岛链里面关键位置，我们能不防御吗？但是，呃，为什么会在这个时间点？你看，拜登也讲我会有所承诺，然后呃，国务院的不管是这个国务院的驻青或者国务院的发言人都讲一句话，那坚若磐石，讲的不止一次了。为什么会在这个时间点突然间美国好像变得战略清晰了？其实很简单，其实这个整个关键点在于阿富汗。在于整个阿富汗的状况，因为解放军也好，呃，中共也好，不断地拿阿富汗这件事情来告诉全世界，美国不会有承诺
，美国对朋友对盟友不会有承诺，说放弃就放弃，到时候呢就是这个盟友最惨的时候，阿富汗。血的教训历历在目，所以呃，美国当然感受到了，因为呃，美国在全世界它所扮演的是在所谓世界警察，呃，世界和平的维护者。但是这个阿富汗的事情被中国这么一渲染之后，美国世界警察和平维护者的形象其实哈已经少了百分之五十。所以美国必须要先借一件事情来告诉大家，我对于盟友从来没有退缩，只有一个状况我会离开，就是你的国家没有保卫自己的决心。那不能我来帮你打仗，哦，那阿富汗如此，台湾也是如此。可是台湾，我们呃国军驻守在台湾这么多年，我们有没有放弃过台湾？一秒钟都没有，一秒钟都没有。八二三炮弹五如此，古宁头大捷如此，九六台海危机如此，国军从来没有放弃坚守台湾和平、安全跟自由、民主。一刻一秒都没有，所以美国就很明白啊，因为你有决心，因为你有这个意愿，你有捍卫国家的决心，所以美国就会坚守承诺。所以这个承诺是这样产生的，而不是说呃无地放矢，平地一声雷就个承诺说，只要台湾受到这个无力犯台，美国无条件派兵。美国从来没有说派兵，但是美国说坚守承诺是说，只要你愿意坚守你的民主阵容，愿意守住你的国土。美国会尽台湾关系法里面的义务，我会提供你等量足够的这个防卫武器，这就是美国所讲的坚守承诺。那另外讲到驻军的问题，也就是呃要回应习近平回应这个中国的一些外大外宣，就是说美国呃这个对友邦失去信任，美国最喜欢放弃人家，他就很明白的告诉一件事：过去有，现在还在。这是什么呢？就是协讯的美军，所以大家就把协讯哈 t r a i n i n g 跟这个所谓的这个 station， 大家会分不清楚。其实这两个是完全不同的。什么叫驻军？哦，什么叫驻军？驻军是说美军有一定数量，不管是一个排，四十个人是一个排，呃，一百人是一个连，五百人是一个营，不管是排连营，在台湾他有作战任务的，他有作战任务，例如林口台地。林口台地这个反空降的任务由美军来负责，这叫驻军，去守住它。他有任务哦，他有作战任务。淡水河的河口这段河口由美军第几团啊，第几旅来负责，这叫做驻军。他有任务，驻军跟协训不一样，驻军他具备战备任务，他具备所谓的戍守任务或是攻击任务，这是驻军最明显的区别。而协训是什么意？协训他没有作战任务。在美国这美国到台湾这四十多年来，这个不管是十个二十个，到现在说数量不能讲啊，就是这样的这样美军，他是现役军人哦，但他在台湾在中华民国国军里面，他没有作战任务，他只有协训任务，就是说，例如说我们的国家的这个三军联合作战训练。美军随队的有一些指导的一些士官，他都是士官为主，兵为呃兵几乎是没有，都是士官为为主。这士官都是打过实战，在阿富汗，我枪林弹雨过来没有被打死的，所以我知道如何在战场求生，我知道如何在战场里面取得通信联络，我知道如何在枪林弹雨下面实施射击运动与联系。他有非常足够的专业，而且这个专业是用生命换来的。嗯，台湾最缺这个。我们中华民国的国军在台湾这么多年来久训不战，我们缺的不是训练的精良。很多人说国军很多草莓兵，我我不否认有草莓兵，因为这个一样米养百种人嘛。有的男孩子二十岁之后雄壮威武，有的男孩子二十岁的时候弱不禁风，绝对有草莓兵。但是呢，我们绝对不是一个草莓部队，因为草莓兵会被淘汰。强壮的才会留下来，身强体壮，训练精良会被留下来。我们训练的精良程度，呃，美国的海豹部队的指导来讲说，你们的两栖蛙人训练的强度不会输给海豹部队，这是外国人说的，这是美国的海豹部队说的。而这些人来做什么？他就来指导你，除了训练精良之外，我把我的作战实战的经验提供给你。在什么样状况之下，你从哪个角度切入，你带上什么样的武器，如何接近，你会提高生存率。提高生存率就是增加任务达成的这个成功率。所以美军的协训就在这里。那可是人家讲说，那美军这么多年来在台湾怎么都不让人家知道？不是不让人家知道，因为对岸有人会生气啊，对不对？那个拿着笔拿着红线在画画红线的那个胡锡进，他会生气啊。对，那我们不怕胡锡进，我们也不怕中国的解放军，我们不想影响台海的和平。这是国军长久以来我们忍住不说的一个痛，但是因为现在世界氛围不一样，世界反中的风起了。那很多人说，身为中国人为什么要反中国人？我从来不反中国人，我反共产暴政。
，我从来不反大陆十四亿中国人，但是我对于迫害中国人自由人权的暴政，我是极力的反对。这个暴政是什么？就是中中共的政权嘛。如果说中共政权可以符合世界潮流，对人权不再欺压，对于自由给予充分的自由，对于人民的财富给予适当的保障。我觉得中国人之间当然是中国人幸福是我们华人世界最需要得到的，可是他们得不到。我们现在在台湾的两千三百万的华人，我们得到了，所以我们要如何掌握到我们对于自由、对于人权的渴望，还有给全世界，尤其是给对岸十四亿中国人一丝希望？原来流着同样的血液、同样的皮肤、同样的发色、同样的眼眼睛的颜色，跟我们同文同种的华人，也可以过着。自由、民主，而且有人权的生活，所以我觉得这才是两岸之间我们必须要表达的。而美国为什么支持我，也是因为这样，美国也是因为台湾坚持自由、民主、人权，所以美国才支持我们。所以，人家常常讲，我们要选美国这一边站，还是选中国这一边站？我要很大声地讲，我们选在自由、民主、人权的这一边，这是普世价值。不管是任何的人种，不管是任何的肤色，对于这三个普世价值，我们都要站在一起，一起捍卫，这是人类之福。嗯，对啊，这个于将军提到的东西，有时候想说，嗯，这个还要问吗？那当然，回到这个啊，蔡英文总统，当然不只是这驻军啊，这个驻军，我想就像这个啊，这个驻军或者是训练的部分，刚刚于将军大家讲得非常清楚了，这基本上协训你可以想象很正常，包含我们买那么多美国的武器，总该也有包含是这些公司或干嘛在操作的指导，这想显然一。一定都会有，不过很重点是蔡总统倒不是我们前面听起来好像整个访问是这个像刺猬一样，一直都对中共叫嚣吗？也没有，事实上他也提到说，也希望很乐意哦跟这个中国这边来做对话。当然，这个中国马上就大骂说这个骗子哦，这个不要这么说，这个啊认为这呃是一个非常虚假的一个事情哦。哎，甚至他们内部开始有在提到说，嗯，有一个美好的想象，当这个台湾回归。回到中国之后，那个第一天到底要过什么东西啊？这个让大家突然很好奇哦。这个到底是啊，中国已经没有什么好宣传，就是我们刚刚讲，先文工武贺都做了，也不知道在做什么。现在来一个怀柔，然后告诉你说哇。当台湾回归到这个中国的第一天，台湾会如何？我们会如何来安置台湾的民众？台湾会有什么美好的想象？这部分请教一下彭教大哥，这个怎么回事呢？是的，每个人都有做梦的权利啊！我也在想做梦啊！如果哪天我跟林志玲结婚啊，那第一天早上会是怎么样？老师来不及，他已经结婚了，你可以想一想，还没结婚的啊。第一个，他已经结婚了，名花有主了，根本就不现实嘛。台湾的状况也是一样啊。第一个，台湾啊，早就结婚了。我们是叫中华民国，对不对？我们的历史比中国还更悠久、更长。所以说，这个不现实的梦，呃，我们去评论它，坦白讲，这是浪费时间了，对不对？所以我个人认为说，我们还是要看看这个呃，我们的蔡英文总统啊，向中国提出说，哎，我们可以跟习近平啊，大家对等的。来商谈啊，两岸关系要怎么样？关键在哪里？关键在两个地方。第一个地方，表示说现在蔡英文总统，或者说我们台湾，现在已经有那个底气，敢跟中国大家啊坐下来，面对面的来谈啊。我们不怕说被矮化，我们不怕说啊会动摇民心士气，对不对？而代表说我们。已经有那样的底气。第二个，也更大的关键在哪里？就是蔡英文总统在国庆的讲话里面所提到非常重要的一点，就是中华民国与中华人民共和国是互不隶属的两个国家啊。那么换言之，蔡英文总统以中华民国总统的身份，跟中华人民共和国的主席习近平。坐下来谈，呃，这这是谈一下对等，所以这样的对等，呃，如果呃中国他能够接受的话，当然是非常好的事情。但是呢，话又说回来，这就是中国一直难以跨过的这个坎啊。坦白讲，过去在老蒋时代，中华民国可硬得很，汉贼不两立啊，我根本就不承认你什么中华人民共和国。中华民国，事实上这几十年来
，我们已经做了太多让步了啊！我们已经让出了三个国家，啊，第一个国家我们让出了中华人民共和国，我们跟他互不隶属，哎，对中华民国呀，我们是退让哎，对不对？第二个，我们还退让了一个叫蒙古共和国啊，因为在过去我们中华民国地图里面，蒙古共和国是我们一部分啊。那么啊，还有一个国家。啊，在中国的地理上叫唐努乌梁海啊，但是在现在叫图瓦共和国，那是这个呃前苏联的一个加盟共和国。所以说啊，我们已经让出三个国家了啊。那么如果中国啊，中华人民共和国啊，他还要计较的话，那就没办法的事情了。对我们还要怎么退让呢？所以说这个事情呃，也代表说今天啊。在蔡英文总统的领导之下，坦白讲，我们要非常庆幸，我们选了这么一位啊，人家说台湾辣妹，事实上我觉得她真的像铁娘子一样。第一个，她不顾一切的压力，尤其不顾中国的这种的武力的这种恐吓，整军击武。你看在她手上，我们的国防建设，跟过去马英九时代。不可同日而语啊！啊，马英九时代做的是什么？国防砍树啊！你看啊，过去我们原来这个呃征兵制义务役的，马英九时代停掉啊。过去我们军队里面有军法，马英九时代取消了。一个军队你没有自己的军法，坦白讲，你难以维持你的军纪啊！啊，过去我们的这个军情局，我们的情报单位。很多对大陆的派遣啊，那么马英九时代停止啊军情局的派遣，反而是中共派遣了一大堆的啊这个人民解放军的间谍到台湾来。所以说，今天我们看到说，在这个呃蔡英文总统的这几年里面，他真的对台湾的国防建设可以说有目共睹。今天也因为说。我们在国防的力量上越来越坚实，所以说今天人人家说我们草莓兵，什么草莓兵呢？坦白讲，一个军队啊，最重要的是你的精锐部队，因为现在的作战不像以前啊，非常大的规模，两军对峙一搞搞个几十年，现在没有了，现在的作战往往就几天功夫就见真章了啊。那么尤其是在我们的。本岛的防御作战里面，因为以台湾的这种呃海滩的地形啊，中国没有办法一次能够派派出两个营以上的部队在一个地方登陆的。所以说，我们如何有非常快速的反应、精锐的打击，能够在他没有站稳滩头的时候，就对他造成了一个所谓不平衡的作战的这种震撼。战场的穿插，这需要是少数的精锐部队。所以我看到我们的特战，美国来训练的是我们的特战单位啊，是我们特战部队，是我们的陆战队。所以这就代表说，第一个，美军是评估过的，知道我们需要什么。第二个，我我那天我看那个影片里面，哎，我们的特战部队骑个那个越野摩托车，哎呀，我说这就对了嘛。对不对？因为台湾的道路状况，如果说你一出门，就像于将军他过去的啊那个装甲部队一样啊，坦白讲，你来不及，因为交通状况没有这么顺畅。但是你骑个越野摩托车，你能在很快的时间里面到达现场，这个就是我们台湾作战所需要的这种的战术单位。所以在这里，我们也看到说，呃。经过这七十年来，我们不断的在国防啊，在外交上面的不断的进步，不断的精进。现在我们的总统蔡英文更有信心，更有底气来正面的面对中国的国家主席习近平。
。嗯，这个大概也是我们刚刚听到彭教大哥所提到的部分啊。台湾党内部都还在做很多努力。我我们的节目的呃特质一直是如此啊，就是说呃中共啊他的军力某些好的部分，我觉得我们也不一直唱衰啊纸糊的。嗯，我想这个不会骗人。但你说台湾真的被有一些人说的那么不堪一击，说你现在的台湾的军队都是外国媒体说都在扫地，这也不尽公平哦。就我想在第一线人都会知道，台湾还是有许多这优秀的这些啊职业军人哦，这为台湾土地的捍卫里面还是做非常多的努力哦。当然，这些人有的很辛苦，远在东沙，也有人说东沙就是这个啊义工难守，是真的他发动攻击，你也只能交给他。但如果交给他之后，嗯，既然是义工难守，那对方要守也不容易啊。这到底嗯可不可能？那另外一个部分是真的，假设发生这种事情，真。的中共动武在东沙了，那那个结果会是如何？会有什么样的一个发展的可能呢？我不知道于将军想过这个问题吗？其实每一年哈，我们以前在国防部做兵推的时候，尤其是对于外岛，外岛早期的时候是没有纳入我们整体台澎防卫作战里面，就是自力作战。我以前在马祖待过，马祖我们的作战计划跟台湾无关，叫做自力作战。我们就是几个字：与岛共存亡，战到一兵一卒，最后一弹绝不投降。这是当时外岛给我们的做一个一个最终最高的一个战略指示。所以说我们呃在马祖服务的时候，从来没有想过说万一我们被被占领，这个国军什么时候来归附我们的作战？没有想过，为什么没有想过呢？因为我们不会被占领。至少我活着不会看到马祖被占领，我站到最后一刻，流到最后一滴血。当时我们在外岛戍守是这样。那我先讲到东沙，呃，我们从北到南哈，我们我们台湾海峡从北到南有三个重大的屏障，最北方就是南竿、北竿、东莒、西莒，还有这个东引，这是在最北台湾海峡最北端靠近大陆最近的。中间的部分是金门，金门的部分在靠南部，这就是东沙岛。这三个屏障。在当时这个七十年前，我们为什么要这样做呢？增加台海的战略纵深，也就是当时因为呃武器公司的武器没有那么发达，他要过来一定要靠过海域、渡海过来，那这三个屏障防线会第一个发现，会给台湾充分的时间预警，因为你要渡过，你要拿下这几个地方。毕竟是要惊天地泣鬼神嘛，你看古宁头大战也好，相关的战役也好，都是惊天地泣鬼神。那会不会打响中共侵略台湾的第一门炮？全世界都知道啦，你在打台湾。那这个时候只要守住、挺住，后面世界上对于自由、人权、爱宰的这些国家，势必会。我说他不会出兵，但是会给你协助。那现在是把日本绑进来了。因为日本，你看包含了云纳国岛，包含了冲绳，那跟台湾简直绑在一起嘛。所以现在美国把日本绑进来，也就是说，如果台湾受到侵略，你的日本所有的领土也不会苟安呐、啊。所以日本现在有了警觉，包含现在岸田，他也把这个事情直接宣示，台湾的安全跟日本安全是绑在一起。那但是我们可以高兴，但是不能依赖。我们可以高兴，不能依赖。高兴的是，我们有更多的盟友，我们不孤独。但是我说不能依赖是自己的国家自己救，自己的国土自己守，这绝对不能依赖日本、依赖美国，绝不能依赖。那但是东沙这个状况，它是易攻难守。那这个状况，中共能不能拿下？那早就可以拿下了。在东沙岛才多大？一点七左右的平方公里，非常的小，距离高雄四百四十六公里，距离这个这个广这个汕头才两百公里。那当然是距离敌方近，距离我方远。按照补给线来讲，它的补给线短，我的补给线长，我们不占便宜。我们在战略上是呃是劣势。可是为什么中共七十几年来都没有动过东沙？因为他也知道拿下东沙之后，他只有一个条件：动这个中国共产党、中国的解放军要打台湾，他绝对不是说直接去打你台湾，耗损太大。对于他的经济，对于他本身自己内部的矛盾，都会产生很大的问题。但是他可以打，可以打东沙。我把东沙拿下来，我只想造成一个因素，不是军事因素，是心理因素。东沙岛上两三百个驻军，如果今天解放军过来，我们这两三百个驻军不战而降，而不打仗，弃械投降，那这三百多个人变成俘虏，这个俘虏被带回中国大陆境内去之后，对于台湾内部有多大的影响？你有两百多个军人被我俘虏嘞，你政府要怎么办？蔡英文要不要表态？国防部要不要表态？我们民间要不要？会不会出现这个？哎，那是我的儿子啊，是我的孩子啊，会不会出现反战的声浪，逼迫政府跟对岸谈和？这就是什么？以武逼同啊
，这就是中国最想要的伎俩，叫做以武逼统。就是要拿下你的东沙岛，让你这些人都不要受伤，也不要流血。他大老远开始用西藏喊话：“哎，放下武器吧！中国人不打中国人，何必在这里丧失你的生命呢？你还年轻，还有太太，还有孩子。那我们的国军如果傻乎乎的就把枪放了，就给俘虏了，成功了。中国的解放军不花一枪一弹，不损一兵一卒，把你这些人全部带到大陆去，变成样板，变成样板。然后台湾这个地方。”两百多个人俘虏，哎，他跟你谈，你有什么筹码跟他谈？嗯，对不对？那东沙会不会被拿下已经不重要了，因为他要的是心理战，他要的是整体人民对政府的信心崩溃，他要的是政府左右为难，战还是和，左右为难，最后用这两百两三百个俘虏逼迫你跟我和谈，这就是中国要的。那但是这些年来为什么没有这样做？我们都讲出来了，为什么不这样做？因为中华民国的国军他不会投降。因为古宁头告诉他我们不会投降，八二三告诉他我不会投降，一江三是宁死不屈。你如果要用武力来侵犯东沙的话，你所换到的是台湾两千三百万人更坚定的痛恨你这个暴政。所以他也知道，他也在评估。所以现在呃，中国透过了很多同路人的做法，就是在岛内不断的鼓噪，制造你政府之间的矛盾。制造你群群呃这个各不同族群之间的矛盾，造成你最大的矛盾之后，他才有机可乘。然后这个时候武力犯武力侵犯了东沙之后，把这些人不花一枪一弹，不死一条生命，全部变成俘虏。你这个国内两大族群就冲撞，那政府他有再强的国防，他有再好的武器，他有再精良的装备，就算美国想要协助你，无从协助。因为你本身就已经甘愿被统一了，你本身就已经被他威胁了，你本身已经你心中的那个防线已经崩溃了，那要怎么打？所以为什么一直国防部一直强调一件事：守不守得住台湾是看全民国防。很多人在立法院呃咨询国防部长，讲国防部长说，呃主动权不在我，这点我要修正一下。我们邱部长，其实会不会武力犯台？我们中华民国的国军掌握了百分之五十的决定权。为什么要这样讲？我是说，那我们去侵犯他不是？当中华民国的国军建军与备战，弱到跟豆腐一样，那他为什么不打你？你中华民国把国军的防备、把国军的武器、把国军的训练不断的弱化、弱化、弱化、弱化到用手一戳就倒了。嗯，那这就是你给解放军机会来侵略你，这就是你给中共最好武力犯台的时机。所以，呃，在立法院说，啊，这个主动权不在我，错，我们有一半。嗯，当你不整军纪武，当你不提升战力的时候，你就是提供给解放军最好的犯台机会。解放军心想，你这么差，你这么弱，我我轻松过去，不会伤及一兵一卒，我为什么不打？所以我就讲，中华人民共和国的解放军从来没有松懈对台动武的心。但是呢，为什么到至现在为止七十多年迟迟不敢行动？就是因为第一个，国军没有放弃台湾，国军整军聚武没有一天停过，国军的强度是越来越强。虽然你中国的解放军现在是世界上前三名的这个军队，可是呢，中华民国的国军保卫台海的决心是世界第一，我们保保卫台海的所有的战略战术是世界第一，我们所有士兵训练为了捍卫台湾海峡安全，为了捍卫。两台湾两千三百万生命财产安全的决心跟我们的训练的强度，世界第一，就是因为这样，所以他不敢这么轻易的过来。所以我真的是呃，真的跟最近不要改变教招嘛，很多年轻人就说，哎呀，这样子会不会很超很辛苦？我说你要担心的一件事，就进去会不会不超？如果进到教招这十四天又是去度假，跟夏令营一样，我说你才要害怕，因为你的生命财产危险啦。如果教招到了这个节骨眼，到了这个这么两岸之间这么升温的时候，国防部的教招还带头混，我说你千万不要高兴，你爽了十四天，你赔掉了子孙的千秋万代。所以我说，如果到了教育召集，发现哇不得了，射击二十八小时很扎实，以前打六发，现在打六百发，以前这个行军只只走两公里，现在走了多少？走了三十公里、五十公里、一百公里。我说你觉得很累、很辛苦、很扎实训练的背后，你要觉得安心，因为你的孩子。你的财产、你的太太、你的所有台湾的好朋友，因为你的严格训练而受到了保护。是哦，但于将军刚刚提到部分，我自己感受很深。我记得我们在服役的时候，我这年代还是要两年的兵役，有的军种还要三年哦。
。嗯，我记得那时候说法，当然也是自我安慰，但我觉得这样听起来是非常有道理。他说你现在认真花两年保护大家，以后大家会认真保护你，这个一辈子，这是很公平啊，这应该就是如此啊。这部分我觉得彭教大哥，你有没有要补充的？其实我相信你也对于这个东沙真的被攻被打，你应该有一些看法。是的。呃，其实刚才余将军讲的非常好，啊，的确是我们的国军过去的啊，有很多的呃非常好的这个传统跟战史，就是我们真的我们在外岛守军啊，与阵地共存亡的这样一个观念啊，这个有非常亮丽的表现啊。那么呃，但是呢，话说回来，站在现在的这个我们的弟兄们的家长来讲啊，他会担心呢、啊。所以说，我要特别在这里向我们东沙守军的家长们，哎，说一句话，啊，我用人头挂保证，你的子弟在东沙绝对安全，老公绝对不敢打。为什么我我敢这么讲呢？因为当你了解到中共在整个南海的经营，你就知道说，他的大局是什么，他的大局是如何巩固他所谓的九段线。是如何保有他的啊辛辛苦苦啊这个呃吹沙填填岛做出来那个七个岛礁，那七个岛礁跟东沙有什么不同？也是一样啊，距离中国比东沙还更远啊，对不对？一样啊，地势平坦，易攻难守。各位记不记得川普在末期的时候啊？那时候南海。局势非常的危险啊！连胡锡进都讲，他我们这七个岛礁啊，很难守得住。他为什么这样讲？因为那个时候，中共的研判啊，认为说，这个川普很有可能会动手，因为他那个七个岛礁是非法的嘛，经过了海牙国际法庭的这个认证，那是非法，要回复原状啊，对不对？那我们的东沙可是合法的，所以。所以说，因为在这样的局势之下，老共在南海采什么做法呢？就是停止争议，搁置争议，共同开发。所以他希望说南海平静无波啊，大家啊不要不要闹事啊。为什么？这是他的大局。那他怎么可能说去打我们东沙呢？固然能够得到一些这个呃战略上或者心理上一些的效果，但是他付出的代价太大了。可能会因为这样子，那你可以打东沙，那别人不能打你七个岛礁吗？啊，东沙守不住，你七个岛礁就守得住吗？所以这叫什么夺岛效应？这个不是老共，在他的整个战略思考会这样想的。这就像人家讲的啊，为了捡一颗芝麻掉了个烧饼，对不对？所以这个我我我我我我觉得我们东沙守军的家长们，大家安心。我也希望我们东沙的守军一方面。大家能够坚守你的岗位，二方面啊，机会难得，你一辈子都会觉得很光荣。你曾经束手东沙啊，希望说在那个美丽的海上公园，好好的构筑你青春无悔、青春亮丽的回忆。是，这谢谢彭教大哥的补充哦。其实我们这段期间台湾内部，我刚刚提到了那种混乱，让我们会有点担心哦。呃，特别我我们过往一直会谈到这个国民党的角色哦，这个对我来讲就是一个很矛盾，因为以前他就是告诉我要反共、要复国，然后告诉我自由民主的灯塔，我以前要过一二三自由日。呃，在在那个年代，我现在回想，你说给我洗脑吗？某些部分，但某些部分那个价值，我觉得之后我长大了，我会独立思考了。我真的相信台湾应该就是华人很重要的自由民主的灯塔，因为我们的确啊，以前老实讲口号比较多，现在是真的施行了这样的过程当中，我对台湾的民主我从来都不担忧。虽然有人被罢免，有人干嘛，有人选上，我说这不很正常吗？谁有永远？你告诉我，除了专制政权，哪一个？政党永远会在，连苏联都会垮，中共难道不会垮？台湾人很常讲一句话，就是说我们像在开民主这台车，台湾都一直在学习，台湾也在进步。一次的罢免之后，即便现在你看到表象好像在乱吵，那这是大家重新在思考到底罢免该怎么做，门槛，大家制度怎么走。其实台湾一直努力在做这些学习，但当然我们谈到呃，当初很重要的其中，我们两党政治在发展过程当中的国民党啊，在最近包含我们看朱立伦主席。
实哦。有人觉得说，嗯，为什么在这段期间，他包含对罢免的时候，呃，讲出了说抗中保台也没有用。那这个部分，当然他在警告你，不要以为拿这个牌子就能安稳的不会被罢免。但这话在听到一些，嗯，在追求自由民主价值人听起来又哪里觉得好怪怪的？那包含我们现在看到啊，尤其是台湾在展现自己的这些啊，更独立自主，然后对于中华民国台湾重新在行说我们自己的一些相关定位的时候。呃，我们看到也有这个中共在警告，包含我们前面提到的议题，如果美军哦胆敢在台湾，那就是学习台湾，就是要攻击台湾的时候，那我们都会想象，这时候应该全国团结一致，各朝野党派的想法都一样，但显然又不是如此哦、喔，这个让我们就非常的疑惑跟困困惑。有人甚至会谈，国民党到底真的有可能会跟共产党化吗？国民党这个当初会退来台湾的原因，是因为他坚定。的反共价值，看到现在的国民党会不会觉得情何以堪哦？这部分，彭兆大哥您怎么看呢？是的，这个我觉得国民党的这个变化真的让人非常非常的遗憾，因为我也是国民党出来的啊。那么这个说实在，以我们过去那个时代的国民党，两蒋时代的国民党，反共是国民党的啊这个家底啊，这个国民党能够。在台湾能够立足啊，最主要靠的是什么？就是反共嘛，啊，就是因为我们反共，所以在自由民主阵营里面，在过去的冷战时代，我们变成说，我们是在反共的这个围堵中国的最前线，对不对？所以我们过去有一个所谓世界反共联盟，这不就是国民党弄的吗？过去我们古振刚老先生啊，国民党的中常委啊。对不对？国民党的党国元老啊，对不对？但是，国民党把最重要的反共给抛掉了。我看到最近啊，朱立伦上台以后，修改国民党政纲啊，他把马英九时代啊不统不独不武给给修掉，剩下一个什么反台独？我觉得很奇怪啊！啊，你反台独啊，这个你尽管可以反台独，但是反共呢？不更重要吗？今天国民党过去啊，没有来到台湾的，留在大陆的，被中共从肃反、正反，后来的文革一路下来，杀了多少人？有数字的，七十几万人，七十几万啊，整个被杀掉，啊，能够到台湾来，你捡了一命呐、啊，啊，结果啊，你就忘记了。啊，这么惨痛的历史，啊，你忘记了说啊，造成这个你今天啊跑到台湾来的最主要的因素所在，中华民国是国民党建立的，但是这个世界上唯有中华人民共和国，唯有中国共产党，从头到尾天天叫消灭中华民国，啊，你把你的老家当。都不要了，你去跟他合作，我觉得真的这叫什么？这叫做吴三桂心态啊！啊，所以我一再的呼吁我的同同才同才们啊，过去的军中的老朋友们，不要当糊涂吴三桂啊！不要为了说，哎呀，你以为的反台独啊啊，结果你宁愿让红军入关，吴三桂就是这样子啊，他因为说。这个啊，流寇啊，把他爱妾给劫了，所以他放清军入关来打流寇。清军入关以后不走了，对不对？最后吴三桂死无，真的是啊，真的这个尸骨无存的被被被被清军给给灭了嘛。所以说这个就是历史啊，历历在目。今天如果再当糊涂吴三桂，那么今天的台湾就非常的危险。幸亏这些无糊涂无三贵，基本上年纪都很大了，啊，对不对？我们台湾的社会还能够容忍，甚至于包括说还继续给他们终身俸，啊，继续养着他们。但是真的是，我觉得真的是这是非常遗憾的地方。坦白讲，我一点不担心中共的有形的对台湾的武力的威吓，我最担心的就是这种的，看不到的。透过网络，透过认知作战，啊，透过这样子，然后这也是过去美国的
这个个国务卿啊，他所讲的啊，中国在台湾啊，遥控了一支啊与他呼应的这样一股力量。我希望这股力量不会是中国国民党啊，我真正的希望，拜托，不会是中国国民党。如果是中国国民党的话，那真的是你对不起啊。孙孙中山先生，对不起，两蒋，对不起，今天让你在台湾执政几十年的台湾同胞，所以这点我希望，呃，今天台湾是我们大家的，啊，今天我们唯有说守护这块土地，啊，我们内部有什么问题？今天你说民进党或者蔡英文是台独，我想，呃，很多的台独的这个人士啊，都不赞成啊，都都是。对不对？反对蔡英文最强力的是真正的所谓的台独嘛？所以说，今天的政治不是你所想的那样子，政治不断的在变迁当中。今天包括呃民进党在内啊，过去他的主张跟现在的实际，坦白讲有很大的不同。民进党越来越务实啊，越来越针对台湾的生存发展。做了很多的调整，已经不是过去你印象中那个民进党。所以在这种状况之下，我觉得说，我们唯有坚持最重要的一点，一定要反共，因为那是我们唯一的敌人，最重要的敌人。今天唯有这样子，美国才会更放心的跟我们合作，更放心的把最精锐的武器卖给我们。是，这蛮重要。这个于将军，因为我们刚刚提到，国民党当然现在一直在强调九二共识，也在呼应。那他特别强调一中各表，因为有时候中共不讲这件事，那难道谈一中各表就就 OK 了，就没问题吗？这个到底实不实际呢？这会不会让国民党真的人家怀疑你真的就是共产党化了？这个哈，其实你说民进党，民进党有两个这个核心的目标，一个是反核，一个是台独。嗯，那但是民进党透过了他们这个台湾前途决议文之后，他把这个。台独先动起来了，以后有两千三百万人决定先不谈，先维持中华民国现状，这是民进党现在走的路。所以说，民进党为什么可以获得八百一十七万票，是这个原因。他不再走非常偏执的台独，而是把台独先冻结起来。我先由这个中华民国为基底，最后由台湾人民自己决定外来前途。这是两千三百万人绝大多数的意见，可以接受。但中国国民党的两个这个神主牌，第一个统一。嗯，统一，那统一是什么？是三民主义统一中国的统一哦，不是被习近平的红统哦。所以我们就呃用一个比较直接，就是蓝统。我们讲是蓝统，而不是红统。嗯。可是现在呢，很多国民党的人士，他把这个蓝统、红统傻傻分不清楚。我不信他分不清楚，他故意分不清楚。因为为什么？因为搞不过民进党，那干脆叫共产党来治你。那至少共产党跟这个国民党还有一点最最大的相同点，叫反台独。可是大家要分清楚哦，中国共产党习近平嘴巴的反台独跟中国国民党的反台独不一样。中国国民党所谓的反台独是说，让中华民国的政权消失掉，让我们中华民国青天满地红、青天白日满地红的国旗不见，重新建立新的国号，重新建建立新的国旗，重新建立新的所有制度，不再走中走走三民主义的这个制度了。这叫做中国国民党反的台独，是这个。就是推翻中华民国，重新建立一个台湾国，这是中国国民党反的。可是中华人民共和国，习近平、国台办、中共他们反的台独是什么？包含中华民国，他反的台独是包含中华民国。你坚持中华民国在世界上是一个主权独立、有独立行使国际权利的国家，他就认为这是台独。我跟你讲，这不是我乱说的，同理可证，就是我，我在所有场合都说。中华民国是一个主权独立的国家，因为我们有自己的领土，我们有自己的军队，我们有自己的组织，啊，主权在我，我们是一个独立的国家，我就被冠上了台独分子。所以大家很清楚的，中共的反台独是反中华民国，中共的反台独是要消灭中华民国，他要让中华民国变成中华人民共和国的一个省，叫台湾省，这是他要的。所以中国国民党不要再打迷糊仗了。所以国民党现在为什么没有办法？呃，你看民进党表现的不是很好啊。可是为什么中国国民党一锤不正，没有人支持，支持度就这么低呢？就是因为你还在打迷糊仗。我相信所有中中国国民党的同仁都比我还要清楚，都知道所谓的一中各表是没得表，他的一中各表就是唯一中华人民共和国。叫你表表态是表什么？就是表态你是中国的一个省，他的一中各表是这个意思，就是一国两制嘛。所以我解释完毕之后，你就很清楚
中华人民共和国，习近平国台办署里面所讲的九二共识，所讲的一中各表，就是一国两制，就是你表态你是中华人民共和国，其中的一个省表示叫做台湾省，这是我们要的吗？所以说，这一次每一次主席产生之后，我们的全国党代表大会都很期盼一件事，就是主席要发布他的未来四年的政党的政策纲领。那以前我们坚定了三个不同、不独、不武。那这不同、不独、不武代表什么呢？就叫做坚定中华民国，坚定中华民国在台澎金马的治权。这就是当时中国国民党最大的政策纲领。可是现在这次改掉了，不同、不独、不武不见了，叫做什么？求同、遵义。求同尊义是尊什么？义是什么？义就是你叫中华人民共和国，我叫中华民国。可是，在中国的面前，在习近平的面前，不准讲中华民国。你在习近平的面前，你只准讲中华人民共和国。这叫做尊义。我为什么要尊你的义？我们两个本来就是一个事隔两岸两个不同的国家，所以蔡英文都有勇气讲出来了：中华人民共和国跟中华民国是两个互不隶属的国家。民进党说出来了，你国民党还在说。你还在说，你还在不敢表达你国民党坚定中华民国立场的政策。你一边讲了中华民国，一边去跟对岸说，呃，这个求同尊义，谁能相信你？谁能支持你？所以我觉得，中国国民党现在已经面临到了一个生存的转捩点，不是人多人少的问题，不是票多票少的问题，是你的政策要定位了。你的政策要定位了，你必须回到中国国民党的核心价值，叫做坚定中华民国立场。那坚定中华民国立场，就是跟中华人民共和国是完全没有同的，完全没有同的，因为中华人民共和国不允许你坚定中华民国。那你国民党坚定中华民国立场，你跟中国共产党就是分开的。所以你现在中国国民党要让两千三百万人看到你的气魄，看到你支持中华民国的气魄，看到你不要看到习近平就矮一截的气魄，看到你不要听到国台办就不敢反击的气魄，看到你。对于所有两千三百万人，你是人民为主的气魄，国民党才回得来。这个好像大家很常看到电影的情节哦，这个两个兄弟哦在争着谁要继承王位，有一个他比较示弱，然后比较没有办法拿到权利，然后他就想隔壁那个国家的人把他引进来，然后取得我的政权，然后我再怎样，最后就是连他的国家全部都灭亡了。这是好莱坞的情节，很很八股跟撒狗血，但你都知道，我们现在不就是如此？我我还是每。每次都要举一个例子，这些让我很感慨的事情。台北市曾有一个很知名度的市议员，有一次台湾在讨论说，我们这个中华民呃，就是五星旗哦，要不要禁止在台湾的时候，他既然写脸书说，我绝对会捍卫五星旗在台湾的权利。Fine， 其实真的台湾人，我们台湾有时候在街上真的会看到五星旗，真的没什么感觉。电影电视上我们也不会打个马赛克，但我一直觉得中国国民党的市议员不是应该要捍卫中华民国的国旗在人民广场飘扬吗？捍卫五星旗在台湾飘扬是多么低等那个。不用你的，现在就是一个事实了，这就是没有搞清楚啊！我们过去在节目上很多老师都说了，到底你搞不清楚谁是敌人，谁是竞争对手。我我们这样在谈到没有在谈到节目当中，我想大家都知道，我们对于政党在谈到中国议题的。部分都很尊重台湾内部的这些不同的多元的声音呢。我们很清楚，就希望推动中国的自由民主化的部分，但我们还是希望台湾的政党内部应该要做一个更好的示范。我们还是讲的最大的问题，真的不是中国打我们，那是一个问题，但最怕是内部自己没有共识，自乱阵脚，让人家啊真的就直接啊接管了。就像刚刚于将军讲的，最怕是人家一丢个飞弹，全部机械投降。就真的不要玩了。那今天很谢谢我们两位来宾哦，我们这个于北辰将军跟我们黄鹏教大哥哦，带来这么清晰的一个分析哦，也给大家参考。如果喜欢我们的节目，今天这一集的内容，也欢迎大家帮我们转传，然后让更多的朋友了解这一题。那同样的，如果您对于啊我们的节目有任何的批评指教，也欢迎留言给我们，我们会继续啊努力。那同时也制作大家更想要了解的题目。再次感谢两位，也感谢大家的收看。